。来，我们开始做其他类型的题目。做之前再重复说一次，我们以前交代过的话，我说会讲三遍，有没有？我们说东西放在一起，问我吸热、放热，问我比热，问我那些问题，要从一杯热水加一杯冷水讲起。我们说一杯热水加一杯冷水，最后变成一杯什么？温水就要告诉我什么事情，两物相接触，最后必达什么？热平衡。什么叫热平衡？温度会一样，很好。最后的温度是一样的。那为什么会热平衡？是因为热量会转移。考试考过 n 遍的简单，而是考过 n 遍的事情，热量怎么转移的？从哪里？很好，高温转到低温。能量在转移的时候不会平白无故的多出来，也不会平白无故的消失，所以能量会有个关系，什么关系？放热跟吸热跟散热的关系，什么关系？放热、吸热、散热的关系，什么关系？放热等于吸热。放热等于吸热加上散热。那问题是怎么算热？你告诉我，放热等于吸热加散热，问题怎么算热？热的公式是什么？现在公式是什么？ H 等于什么？二 S 加塔 T。H 等于二 S 加塔 T， 你这样做，我讲过了，最后这两个就跟我的计算题有关系，我就列一个等式，什么等式？放热等于吸热加上散热，然后怎么算热 ？H 等于二 S 加塔 T， 带进去就得求出来答案，可以吗？就是我们的。这个写过对不对？这个写过嘛对不对？完全一样，只有最后一个不一样。我说的东西会越来越长，变长了一点嘛，变成二倍大于，然后还会再出现一次，变得更长，会变得更长。OK， 好，这就是我们的有比热的热量计算的想法。好，看看看题目吧。他说，治安功课的铁温度上升一度 C 需要零点一卡，这一句话是告诉我什么？一公克上升一度要零点一，这叫告诉我什么？比热零点一。然后呢，十公克一公克上升几度？十卡可以让一公克上升几度？很简单啊，就代公式啊，什么公式 ？H 等于二倍时比亚迪啊。啊，铁这个题目可能是铁比热是零点一。然后呢，最后的问题想起要问我温度上升，那有。公式吗？有 ，H 等于二倍时第二大 T， 二倍第二大 T， 有没有 N？ 有，一公克。有没有 S？ 题目告诉我了，零点一。第二大 T 我要求，然后呢，有没有卡？有，十卡。所以写上去，然后就数学，然后就一百，所以答案就选 C， 就解决了，简单吧？简单吧 ？OK。公式背好 ，H 等于二倍时第二大 T， 数字往里面带就 OK 了。好，那换你们。三十公克从二十到三十需要六十卡，请问你比热，跟刚才的计算是完全一样，只是未知数的位置不一样。刚才是告诉我比热，问我温度变化。现在是有温度变化，二十到三十，问我比热，只是未知数的位置不一样，其他完全一样，其他完全一样。停车暂借问。我、哦、起来，<笑>起来，讲答案。一点五。一点五的可能性不高，你认为不高？因为水的比热一啊，算很大的，大部分都是都比水都比水的比热来的小，不过也有可能是对的。所以表示你某个地方计算出错了。好，来，最后的问题想起问我比热有没有公式有比热有 ，H 等于二 m s delta T。我要求的是 S， 我需要 H， 我需要 M， 我需要 Delta T， 有没有 H？ 有六十卡，有没有 M？ 有三十克，有没有 Delta T？ 有二十到三十，所以带进去，六十、三十、S， 然后三十减二十，啊，然后就数学啦，感觉很难算啊，啊。
以就零点二就算完了。就是直接让我给我就是某某东西的吸热或放热，然后呢就带进去 H 等于二 MS 调查机。有人求比热，有人求调查机，甚至我可以求 M。或者是求 H 热量都可以，反正位置数不一样，但是呢，公式是一样的，就是背好 H 等于二 m s 调塔 T， 就是我们的两个小小的练习，让你熟悉我们的公式 H 等于二 m s 调塔 T。